Hello everyone, welcome to my class. In this class, we will talk about the topic Thugler, a play written by Girish Karnad. This is a detailed summary and analysis. So, before we enter into the slides, a kind request. If you want to subscribe to our channel, you can suggest to your friends. So, we will talk about the first part. author intro. So, we will see in our channel in Naga Mandala. That is the author introduction. We will see the author introduction. I will give a small author introduction and begin the play. Girish Karnad was born on 19th May 1938 and he died on 10th June 2019. He was an Indian actor, film director, Kannada writer, playwright and a Yanapit awardee who predominantly worked in South Indian cinema and Bollywood. So, this is the author of the main introduction. Our birth date, our lifespan, we all know that we are an Indian actor. So, this is the author. Okay, this is the author. So, we are going to see movies in our movies. We are well known to his face. अपन और फिल्म डायरेक्टर अंदर कर रहे हैं कनाडा राइटर प्ले राइटर अपने सोचते हैं। He has multiple facets. पल मुहंगले कोण लगा रहा है। More than that, he has received the ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठम अवार्ड अपने इंगर द वो हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया फॉर लिटरेचर। आज वांगेर कर रहे हैं। आज कपर ही वाज ए रेसिपिएंट ऑफ़ द आह द ज्ञानपीठ अवार्ड � ये विरुद्ध था ज्ञान पीड़ा मावड़ ओके फॉर फोर डेकेड्स कर्नाट कंपोस्ट प्लेस ऑफन यूजिंग हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी टू टैकल कंटेम्पररी इश्यूज फिर इतने फोर डेकेड्स वो रे डेकेड ना टेन इयर्स ओके फोर्टी इयर्स कितना वर्बंदे ऐना पनेर करना नरेया प्लेस इधर कारे आदि हम आवरोड़ Ishenggal dah, nanti pura kadai kelana rukle, ada lama mandor baru de story sila paklam. He was conferred Padma Shri and Padma Pushin by the Government of India and won four Film Fair Awards. So matta awards in patang na Padma Shri ya bangir kah, Padma Pushinu bangir kah, Padma Pushinu bangir kah. Then he has won four Film Fair Awards, Film Fair Awards bangir kah. Adu kapro, abro de, he was a presenter for a weekly science magazine program called Turning Point that he had and दो दर्शन in 1991. So, there was a strong idea in the book. There was a program in the book. So, this is the author. Now, let us go get into the introduction of the play. Tughlaq is a 1964 Indian-Canada language play written by Girish Karnat. The 13th scene play is set during the reign of Muhammad bin Tughlaq. It was first staged in Urdu in 1966 as a student production at National School of Drama. So, this is the play of the introduction. So, this is 1964 play in Indian Canada language. First, Canada is the first play. That's why they all have a place in Canada. They have a place in English. They have a place in Canada. They have a English translation. That's why they have a place in English. That's why they have a place in the original. If you have a place in the original, you can see the emotions and feelings. So, they have a place in the original. So, they have a place in the original. Real feelings could be part of it. It is a 13th scene play. Okay, it is a acts divide ahala in the play. In the play, it is a 13th scene zirukka. Okay, it was first staged in Urdu. Urdu la da stage pannanga. 1966 la National School of Drama abdingra vur unit vandha idha stage pannanga. Tughlaq, a 13th scene play by Girish Kannad, focuses on the 14th century Turco-Indian ruler. So, in the play, what is the story? Of course, history is the story. We all have a name, Muhammad bin Tughlaq, one arasan, one king, okay, who is a Mughal king. Mughal king is the Turco-Indian ruler, Turkish. Turkish na Tamil na Turki na ata sen dawonga. Ada tu anggar nte tu origin amga. The Mughal zella pating na Turki Turki and Afghan and the area lantde tu amga na panir pangna India kula mandir pangga. So adonal tu amgal amga Turk 
கோ இல்லைனா டர்கிஷ் இண்டியன் ரூலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் போத் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே அஸ் வெல் அஸ் அ கண்டெம் கமெண்ட்ரி ஆன் த கண்டெம்பரி பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகே இதை வந்து ஒரு வரலாற்று கதையாகவும் பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் ஒரு பாலிடிக்ஸ் கண்டெம்பரி பாலிடிக்ஸ் எப்போவுமே அரசியல் பார்த்திங்கன்னா எந்த காலத்தில் இருந்தாலும் கமெண்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த காலத்து அரசியலை பற்றி பேசினாலும் இப்போ அரசியலோட அதை ரிலேட் பண்ணி தான் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா கிரிட்டிக்கலாக ஒரு கமெண்ட்ரியும் கொடுத்துருப்பாரு அதையும் நம்ம கவனிக்கலாம் வெல் இந்த எப்போவுமே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே நம்ம சேனல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியர் சீசர் ஆண்டனியன் கிளியோ பட்ரான் ஷேக்ஸ்பியரோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் கூட நம்ம எடுத்திருக்கோம் எந்த ஒரு ரைட்டர் கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி போனாலும் இப்போ வரலாற்று ஆசிரியர்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரைட்டர் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் எழுதுறவர்னா அவருக்கு கிடைச்ச தரவுகள் தகவல் தகவல்களை அப்படியே தான் எழுதுவாங்க ஆனால் ஒரு இலக்கிய ஆசிரியர் அதாவது ஒரு லிட்ரரியன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் ஹி வில் மிக்ஸ் ஹிஸ் இமேஜினி அவருடைய கற்பனைகளை வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொன்னா உண்மை கதையோட கலந்துதான் கொடுப்பாரு அப்பதான் அது படிக்க நல்லா இருக்கும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் சோ பேக்ட்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா ஸ்டோரியில பேக்ட்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவருடைய இமேஜினேஷனும் கலந்து கொடுத்துருப்பாரு டு ஹாவ் அ குட் ரீடிங் நல்லா படிக்கிறதுக்காக அதை வாசிக்கிறதுக்கு அப்போ தான் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்கிறதுனால கொடுத்துருக்காரு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஹிட் பிளேஸ் ஆஃப் கிரிஷ் கர்னா லெட் இஸ் கெட் இன் டு த பிளே இப்போ நம்ம பிளேக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அவர் வந்து ஒரு அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபோர்டீன்த் செஞ்சுரி மொகல் ரூலர் தான் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முகமது பின் துக்லக் ஸோ சீன் ஒன் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த எபிசோடில் நம்ம சீன் ஒன் அண்ட் சீன் டூ சம்மரி அண்ட் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ரைட் திஸ் இஸ் த ஓப்பனிங் சீன் ஆஃப் த பிளேஸ் செட் இன் த யார்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சீஃப் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இன் டெல்லி இந்த இயர் ஏடி ஹிஸ்டாரிக்கலா இந்த ஸ்டோரியில வந்து பாத்தீங்க உண்மையான வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில முகமது பின் துக்லக் ரூல் பண்ண பீரியட் வந்து தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி ஆர் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ரூல் பண்ணியிருப்பார் அவர் இறக்குற வரைக்குமே ரூல் பண்ணியிருப்பார் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் அரிய நேர்றார் ஓகேங்களா இது நடக்கிறது இந்த சீன் நடக்கிறதா நம்ம ஆத்தர் சொல்றது வந்து தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல எங்க நடக்குது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சீஃப் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இன் டெல்லி அதாவது அரசவை முன்னாடி நடக்குது கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் முன்னாடி நடக்குது ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்களே இப்போ வந்து கோர்ட்னு சொல்கிறோம் அங்கே வந்து கோர்ட் ஆஃப் அவ அவங்களோட அரசவை முன்னாடி நடக்குது அஸ் த கோர்ட் அண்ட் ரைசஸ் மெனி சிட்டிசன்ஸ் இன்க்ளூடிங் மெனி முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் ஃபியூ ஹிந்துஸ் ஆர் சீன் வெயிட்டிங் கியூரியஸ்லி ஃபார் த ஃபைனல் வேர்டிக்ட் இன் சம் கோர்ட் கேசஸ் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸோ நிறைய பேர் அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோர்ட் முன்னாடி அரசவை முன்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் நிறைய ஹிந்துஸ் இருக்கிறாங்க Meanwhile, a conversation between an old man and a young man follows in which they discuss the mode of administration and liberal policies of Sultan Muhammad Tuglag. Okay. So, meanwhile, a conversation between an old man and a young man follows. Now, what do you say about the authors? They say that they are going to introduce the இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு இதுதான் செட்டிங் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு பேர் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷனை செட் பண்ணியிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா ஒரு கமெண்ட்ரி என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து ஆடியன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால ஒரு ரெண்டு பேர் பேசுகிற மாதிரி பேச விட்டு நம்மளுக்கு விஷயங்களை சொல்லுவார் ஓகே ஸோ ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஓல்டு மேனும் யங் மேனும் என்ன பற்றி என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க தே டிஸ்கஸ் த மோட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவர் எப்படி வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பேசுகிறாங்க அப்புறமா நினைப்பாங்க <laughs> <laughs> 
he says he has never seen such a misrule in his long life before ipdi or mosamana aatchi paathadhe illa pa nu avar solittirukkar he says he has never seen such a misrule misrule na mosamana or aatchi paathadhe illa nu solltar the young man however contradicts him and defends the sultan and says that the country is quite safe in the hands of the sultan safer than any you have seen before ana young man enna solraru avar appadi opposite liberal ah irukadhanal adana avar appadi solraru avar illa ipo tha safe ah irukku nu young man அப்போ நம்ம வந்து கருத்துக்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில வேற வேற மாதிரி இருக்கு ஒரு சாரர் என்ன சொல்றாங்க கொஞ்சம் ஓல்டா இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறாங்க யங் சாப்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க சூப்பரா ரூல் பண்றாரு நம்ம அரசரை சேஃப் ஹேண்ட்ஸ்ல இருக்கு கண்ட்ரி வந்து நாடு வந்து நல்ல ஒரு மனுஷன் கையில இருக்குது சேஃபர் தான் எனி யூ ஹவ் சீன் பிஃபோர்னு அவன் சொல்றான் நீ பார்த்த எந்த ஆட்சியாளரை விட இவன் தான் நல்லவன் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்றான் ஓகே அந்த யங் பாய் right he adds this king now he is in a fright to be human he praises muhammad's qualities that this king stands for equality and humanism so he is not the least afraid of any one and he mixes up with people of all kinds freely ama enna solran andha paya apdin sonna andha young boy enna solran apdin sonna indha king vandu manushana thana vandu manushana velipadthikano romba nallavana velipadthikano abingiradukaga la vishayam seiyala ava enna seiyraru apdina equality venu ஹியூமனிசம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாரு ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஈக்வாலிட்டி ஈக்வாலிட்டினா எல்லாரும் சமம் ஹியூமனிசம் ஒரு மனிதாபிமான ரீதியா ஸோ ஹி இஸ் நாட் த லீஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரைட் ஆஃப் எனி ஒன் யாரை கண்டும் அவருக்கு பயம் கிடையாது ஹி மிக்சஸ் அப் வித் பீப்புள் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஃப்ரீலி எல்லா மக்களோடையும் ஃப்ரீயாக கடந்து பேசுறாரு ஒரு சாரோட பேசி ஒரு சாரோட பேசாம அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஹி இஸ் மிக்சிங் அப் வித் ஆல் பீப்புள் ஃப்ரீலி இய தேர்ட் மேன் இன்டர்வீன்ஸ் அண்ட் கண்டம்ஸ் த லிபரல் பாலிசி ஆஃப் த சுல்தான் அர் சுல்தான் அண்ட் ஹி ஃபைன்ஸ் நோ சென்ஸ் uh and argo and he finds no sense in exposing uh his own mistakes publicly avar enna pandraru appdin sonna appo vandu nor all vandu sendukraru avan vandu or third man ipo rendu per pesittu irundhaangala or third man varaaru avar vandu enna solraru avarum vandu liberal policies ah thittraru enna thaal aatchi nadathraru liberal liberal nu solittu onnume sari illa thanna thane nariya edathila naane thappu senjiten vera ottukraru enna arasan neva appdin solli andalum thittraru the old man and the third man are vehemently against the prevailing condition in the kingdom and accused the sultan of being anti islam because he has exempted the hindus from payment of jizya a tax recommended in the holy quran okay anga rendu perum enna pesranga appdin sonna they are attacking the kingdom and the king and the arasaji and the arasaniyum vimarsikranga edunala vimarsikranga he is anti islam appdin solranga adavadhu islamathukku edirana or arasana irukkararu ivar ena ivar vandha enna panittaar hindus ah vandu jizya tax pay pandradhil irundhu thaduthirukkararu adanala anti islam appdin solranga and the kaalathila vandu avanga the mughalaya mannargalla jizya nu or variya vandu இந்துக்கள் மேல திணிச்சிருந்தாங்க அந்த வரியின்படி யாரெல்லாம் வந்து முஸ்லீமா இல்லையோ அவங்க எல்லாம் அந்த வரி பே அந்த டாக்ஸ வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இது கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் விதிச்சிருந்தாங்க சோ அதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஓல்டு மேனும் தேர்ட் மேனும் யார திட்டுறாங்க சுல்தான திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்காக இவர் வந்து இப்படி ஹிந்துஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க திட்டுறாங்க த யங் மேன் ஹவ் அவர் ரெஃப்யூஸ் த சார்ஜ் அண்ட் சேஸ் ஆனா அந்த யங் பாய் வந்து பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு நம்ம கிங் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஹி ரெஃப்யூட்ஸ் த சார்ஜ் அண்ட் சேஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் முகமத் தட் ஹி கே நாட் பி கால்ட் ஆன்டி இஸ்லாம் அஸ் ஹேட் மேட் இட் மேண்டேட்ரி ஃபார் ஆல் முஸ்லீம்ஸ் டு பே ப்ரே ஃபைவ் டைம்ஸ் அ டே தட்ஸ் த லா ஆனால் அவர் என்ன சொல்றாரு அந்த பையன் என்ன சொல்ற ஆன்டி இஸ்லாம்லாம் அவரை சொல்லவே கூடாது ஹிந்துஸ்க்கு ஜிசியா போக்குனா என்ன முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கட்டுப்பாடுகள் விதிச்சிருக்காரு கண்டிப்பா அஞ்சு நேரம் அவங்க ப்ரே பண்ணி ஆகணும் தொழுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி தே ஹாவ் டு ப்ரே ஃபைவ் டைம்ஸ் அ டே இதை வந்து கம்பல்சரி இருக்காரு 
சொல்றாரு இல்லையா அதாவது அவங்க சுல்தான் அவர் வந்து ஃபனட்டிக் இல்லை ஹி இஸ் நாட் அ ஃபனட்டிக் நிறைய பேரும் அந்த 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 அரசனுக்கு லூசு பிடிச்சிருச்சு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு நிறைய பேர் துக் துக்ல காட்சியான்னு சொல்லுவாங்க துக்ல காட்சின்னா கிறுக்குத்தனமா பண்றது ஓகே அப்படி ஒரு ஃப்ரேஸே உருவாயிருக்கு அப்போ அந்த அரசன் வந்து அப்படி நடந்துக்கிட்டதுனால தான் அப்படி ஒரு ஃப்ரேஸ் உருவாச்சு அப்போ அப்ப இருந்த மக்களுக்கு அவர் அவர் அவரோட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் புரியாம இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஃபனட்டிக் ஒரு ஒரு ரிலிஜியஸ் ஃபனட்டிக் அவர் வந்து ஒரு ஆட்சியாளர்லேயே ஒரு ஃபனட்டிக் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் முடிவெடுக்கிறவர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இன்ஸ்டூட் இஸ் ரேஷனல் இன் அப்ரோச் ஆனால் அந்த பையன் வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் ரொம்ப தெளிவாக முடிவெடுக்கிறாரு அப்ரோச் எல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கு அண்ட் ஃபாலோஸ் த பாலிசி ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி ஃபார் பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி அவரோட பாலிசி வந்து அமைதிக்காகவும் ஒற்றுமைக்காகவும் தான் இவர் எல்லாமே பாடுபடுறாரு ஹி ஹாஸ் டிஸ்பிளேட் ரிலிஜியஸ் டாலரன்ஸ் இன் டீலிங் வித் ஹிண்டூஸ் ஹிண்டூஸோட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு ரொம்ப இணக்கமா இருக்கிறதுனால ஊருக்குள்ள ரிலிஜியஸ் டாலரன்ஸ் இருக்குன்னு அந்த பையன் சொல்றான் ஏ ஹிண்டு ஃபெல்லோ ஆல்சோ ஜாயின்ஸ் அண்ட் பாசஸ் ரிமார்க்ஸ் தட் ஷோ ஹவு ஸ்கெப்டிக்கல் ஹி இஸ் அபவுட் த மூவ்ஸ் ஆஃப் முகமது இப்போ ஒரு ஹிண்டு அங்க ஜாயின் ஆயிக்கிறான் இவங்க மூணு பேரும் முஸ்லிம்ஸ் பேசிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு ஹிந்து பாய் வந்து அங்க ஜாயின் ஆகும் ஆயிக்கிறான் அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்னவோ சொல்றீங்கப்பா ஆனா எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு எல்லா முகலாய மன்னர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க ஹிந்துஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா இருப்பாங்க அது காமனான விஷயம் ஆனா இந்த ஆளு வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்றான் திடீர்னு ஒருத்த வித்தியாசமா ஒரு மூவ் எடுக்கிறான்னா ஐ ஆம் ஸ்கெப்டிக்கல் எனக்கு இந்த ஆளு பார்த்தாதான் சந்தேகமா இருக்கு நீ வந்து என்னைய தப்ப என்னைய இல்ட்ரீட் பண்ணிட்டா கூட எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது என்ன தெரியாது முஸ்லிம்ஸ் இப்படிதான் எங்களை ட்ரீட் பண்ணுவீங்க சுல்தான்ஸ் இப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணுவீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் பழகி போன விஷயம் ஆனா ஒரு முகலாய மன்னன் மட்டும் என்ன பண்றீங்க என்ன வந்து சப்போர்ட் பண்ணா எனக்கு ஸ்கெப்டிக்கலா இருக்கு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் சொல்றான் இது பப்ளிக் ஒம்பீனியன் ஹவோ இஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஃபால்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ராக்ரெசிவ் டிடீரியரேஷன் இன் த லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் அப்போ பப்ளிக் ஒப்பீனியனும் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஃபால்ட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு தான் எல்லாம் சொல்றாங்க தப்பா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு ஒரு டெட்டீரியரேஷன் இருக்கு டெட்டீரியரேஷன்னா குறைபாடு இருக்கு நிறைய குறைபாடு லிவிங் கண்டிஷன்ல மக்களோட வாழ்வியல் முறைகள்ல வாழ்க்கை வாழ்வியல்ன்றத விட வாழ்க்கை முறையில நிறையவே டெட்டீரியரேட் ஆகிட்டு போகுது அதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாம கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு த வெயிட் இஸ் ஓவர் ஓகே ஸோ எல்லாமே காத்துட்டு இருந்தது முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அரசு அபகரிச்சிருச்சுலேயே <laughs> முகலாய அரசு மேலேயே என்ன பண்ணிருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காரு அந்த அளவு தைரியமா ஒரு பிராமின் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரு அந்த தைரியத்தை கொடுத்ததே அரசன் தான் நீங்க வந்து அரசனே தப்பு செஞ்சாலும் கேள்வி கேட்கலான்னு சுல்தான் சொல்லியிருக்காரு எந்த சுல்தான் துக்லக் சொல்லியிருக்காரு அதனாலதான் அந்த பிராமின் அந்த பிராமின் பேர் என்னது விஷ்ணு பிரசாத் சோ இந்த பிராமின் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு காம்பன்சேஷன் கேஸ் போட்டிருக்காரு அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அகெயின்ஸ்டாவே தீர்ப்பும் வருது என்னன்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாரு ஹி வில் பி பெய்டு காம்பன்சேஷன் சொல்லிட்டாரு கவர்மெண்ட் வந்து அவரோட நிலத்தை அபகரிச்சதுக்காக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சில்வர் தினாஸ் அப்போதைய காசு ஓகே அவங்க தினார் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்போ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சில்வர் தினார் நல்ல நல்லவே விலை கொடுத்து கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரியில இருந்து அவர் வாங்கிக்கலாம் அந்த அன்லாஃபுல்லா நாங்க எடுத்ததுக்காக அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட் எடுத்ததுக்காக அவர் பணத்தை வாங்கி கொள்ளலாம் இருக்கு furthermore he has been offered a post in the civil service adu mattum illa avanukku inda ilapidu kudukiradhu mattum allamal avarku enna solranga civil service la oru vela vera adhavadhu government vela vera avarku kudukranga vishnu prasad ku next is the appearance of mohammed bin tughlaq sir ipo ipo vandu theerpu vandirchu so inda theerpu vekkira vandodi nammalla yosikkano appo mannar vandu vithyasamana mannara irukkar poduvave mannar aachina mannara eduthu yaar edhume pesa mudiyadhu adhu mugala காலத்துல ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது ஹிந்துஸ் எல்லாம் வந்து வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணவே முடியாது அந்த நேரத்துல அவர் என்ன 
போட்டிருக்காரு மன்னர் தப்பு செஞ்சா அஹ் யார் வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்கலான்னு ஒரு லா போட்டிருக்கிறாரு மன்னர் ஆட்சியில எந்த தவறு நடந்தாலும் யார் வேணாலும் கொஸ்டின் பண்ணலான்னு அப்போ ஒரு பிராமின் வந்து கேஸ் போட்டு அந்த கேஸ்ல ஜெயிச்சும் இருக்கிறாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா கேச ஜெயிச்சதும் இல்லாம அவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு வேலையும் கிடைச்சிருக்கு சோ இப்படி ஒரு வேர்டிக்ட் வந்து வந்திருக்கு வேர்டிக் வந்தோடனே மக்களுக்கு ஒரே குழப்பம் இது இந்த இதனாலதான் மக்கள் எல்லாம் ஒரே குழப்பத்துல இருக்காங்க அப்ப அங்க இருக்கிற முஸ்லிம்ஸ்க்கெல்லாம் மன்னரை பிடிக்கல ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த அப்பியர் நெக்ஸ்ட் இஸ் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் முகமது பின் துக்லக் த சுல்தான் ஆன் த ஸ்டேஜ் ஹூ அட்ரெஸஸ் த பப்ளிக் அண்ட் கமன்ஸ் த காசி ஃபார் ஹிஸ் ஜஸ்டிஸ் டன் இன் த கேஸ் ஆஃப் த பிராமன் இப்போ துக்லக் வந்து அப்பியர் ஆகிறாரு ஸ்டேஜில் எல்லாரும் அரசன மன்னரை பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த பப்ளிக்கை பார்த்து காசி வந்து நல்ல ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு காசினா யாருன்னா இந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கொடுத்த அந்த இதை வந்து பாராட்டுறாரு ஏன்னா ம மன்னரோட ஒப்புதல் இல்லாமல் அவர் கொடுத்துருக்க போறது இல்லை இருந்தா கூட மன்னர் என்ன பண்றாரு நல்ல ஜஸ்டிஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டுறாரு ஹி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பிரைஸ் ஃபார் ஹெம் ஃபார் ஹிஸ் ஃபேர் அண்ட் இம்பார்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் போத் ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் எவ்வளவு வந்து இம்பார்ஷியலா எங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருந்தார் பாத்தீங்களா அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து பாராட்டுறாரு The Sultan also announces his historical decision to shift the capital of his vast empire from Delhi to Daulatabad. This too is not without reason. He says, Daulatabad is cent- centrally situated and, uh, uh, excuse me, sorry for the interruption. The Sultan also announces his historical decision to shift the capital of his vast empire from Delhi to Daulatabad. This too is not without a reason. He said, 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 என்னோட கேபிட்டல் சிட்டி வந்து அப்போ வந்து டெல்லியாக தான் இப்போ பெரும்பாலும் எல்லா நார்த் இந்தியாவுக்கு வந்து டெல்லி தான் கேபிட்டல் சிட்டியாக இருந்தது ஸோ இன்னைக்கும் டெல்லி தான் அப்போவும் டெல்லி தான் இருந்தது டெல்லியிலேருந்து நான் தௌலட்டாபாடுக்கு கேபிட்டல் சிட்டியை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதுக்குன்னா திஸ் டூ இஸ் நாட் வித்வுட் அ ரீசன் இஸ் ஈஸ் தௌலட்டாபாட் இஸ் சென்ட்ரலி சுச்சுவேட்டட் அண்ட் மோர் ஓவர் டெல்லி இஸ் நாட் சேஃப் இன் வியூ ஆஃப் ஃபாரின் அட்டாக்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் ரீசனும் சொல்கிறாரு டெல்லி வந்து அடிக்கடி ஃபாரின் அட்டாக்ஸ் வந்துடுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த தைமூர் செங்கிஸ் கான் மாதிரி மங்கோல்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க சில போ டெல்லிய டெல்லி வந்து கொஞ்சம் அக்சசபிலிட்டி ஈஸியா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியாவோட நார்தன் சைட் எல்லாமே ரொம்ப சேஃப்லி ப்ரொடெக்டட் தான் சத் சவுத் ஃபுல்லா வந்து எப்படி வாட்டர் கவர்டு நார்த் ஃபுல்லா ஹிமாலயாஸ்ல இருக்கும் ஆனா ஏதோ ஒரு வீக் பாயிண்ட் அந்த பக்கத்துல இருக்க கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்தியாவுக்குள்ள படையெடுத்து வந்துடுறாங்க இந்த ஹிமாலயாசை தாண்டி கூட வந்துடுறாங்க வந்து அந்த குளிரை தாங்குறவங்க உள்ள வந்து அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க அப்படி அட்டாக் பண்றப்போ டெல்லி வந்து ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா தலைநகர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த தாக்குதலுக்கு உட்படுது அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அடிக்கடி அட்டாக்ஸ் வந்தா டெல்லிய சீக்கிரம் தாக்கிடுறாங்க ஃபாரின் அட்டாக்ஸ் வந்தா அதனால நான் வந்து தௌலட்டாபாடுக்கு கேபிட்டல் சிட்டியை மாத்த போறேன் திஸ் மூவ் வில் ஆல்சோ ப்ரமோட் ஹிந்து முஸ்லீம் ஹார்மனி அஸ் டவுலட்டாபாட் நோட் அஸ் தேவகிரி இஸ் இன்ஹெபிட்டட் மோஸ்ட்லி பை த ஹிந்துஸ் மோஸ்ட்லி பை த ஹிந்துஸ் ஓகே ஸோ ஹி சேஸ் தட் இது வந்து ஹிந்து முஸ்லீம் ஹார்மனிய அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ஒற்றுமையை அதிகப்படுத்தும் சொல்றாரு ஏன்னா தௌலட்டாபாட்ல நிறைய ஹிந்துஸ் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ இங்க இருந்து முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் அங்க போறப்ப அந்த ஒரு ஒரு ஒற்றுமை வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஹி மேக்ஸ் அண்ட் ஏர்னஸ்ட் அப்பீல் டு ஹிஸ் சப்ஜெக்ட் டு சப்போர்ட் ஹிஸ் பிளான் விச் ஹஸ் ஆல்ரெடி பின் அப்ரூவ் பை ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்ல அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் சப்ஜெக்ட்ஸ பார்த்து என்ன சொல்றாரு அவர் சிட்டிசன்ஸ பார்த்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த என்னோட பிளான நீங்க எல்லாமே ஒத்துக்கணும் ஒரு அப்பீல் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதை நீங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ணி என்னை வந்து ஆதரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஆல்ரெடி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க நீங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்றாரு திஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட் காசஸ் அ கமோஷன் இன் பப்ளிக் மோஸ்ட்லி டாமினேட்டட் பை ஆர்த்தடாக்ஸ் ஓல்டு முஸ்லிம்ஸ் ஹூ எக்ஸ்பிரஸ் தே டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் ஆக வித் சுல்தான் உடனே அங்க இருந்த எல்லா பழைய முஸ்லிம் முஸ்லிம்ஸ் அங்க ஓல்டு முஸ்லிம்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் வயசானவங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் பயங்கர கோபம் வந்துடுது சுல்தானை திட்டுறாங்க கோபம் வருது இது எப்படி டெல்லியில இருந்து தௌலத்தாபாட் போறதா அதுவும் ஒரு ஹிந்து சிட்டிக்கு போறதா
ஓகே ஸோ தீஸ் திங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சீனில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் த க்ரௌட் டிஸ்பர்சஸ் க்ரௌட் வந்து கலைஞ்சிடுது ஒன்லி ஆசம் ஹாசாம் ஹேங்ஸ் அரவுண்ட் டு சி தி பிராமன் ஹூ ஆல்சோ ஷார்ட்லி கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த கோட் ஹி இஸ் சூன் ரெக்கக்னைஸ் பை ஆசாம் தட் இஸ் நாட் அ பிராமன் பட் அ முஸ்லீம் தோபி ஹூஸ் நேம் இஸ் ஆசிஸ் ஆசாம் ஹிம்சப் டர்ன்ஸ் அவுட் டு பி அ பேக்கெட் மேர் அர் அ பிக் பேக்கெட் போத் எம்ப்ரேஸ் ஈச் அதர் தே ஹவ் பீன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறான்னா ஆசாம்னு ஒரு கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா க்ரௌட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கூச்சலும் குழப்பமாக இருந்துட்டு எல்லாம் மாறிடுறாங்க போயிடுறாங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆசாம் அங்கே நின்றுட்டுருக்கான் அவன் வந்து அந்த பிராமின் ஜெயிச்சான் இல்லையா அந்த பிராமின போய் பாக்குறான் பார்த்தோன்னா அவனுக்கு கண்டுபிடிச்சிடுறான் அவன் பிராமின் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவன் பேர் விஷ்ணு பிரசாதும் கிடையாது அவன் வந்து ஒரு முஸ்லீம் தான் அவன் பேர் ஆசிஸ் அவன் ஒரு தோபி அது மட்டும் இல்லை அவன் வந்து ஒரு பிக் பாக்கெட் கூட திரு திருட்டு பழக்கம் கூட அவனுக்கு உண்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உடனே ரெண்டு பேரும் எம்ப்ரேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க ஆசிஸ் ரெக்வஸ் ஆசாம் டு கீப் ஹிஸ் வாய்ஸ் டவுன் லெஸ் ஹி ஷுட் பி எக்ஸ்போஸ் ஆசிஸ் ஒத்துக்கு <laughs> ஓகேடா நான் சொல்லல பட் நீ எனக்கு சொல்லி தரணும் நீ எப்படி இந்த டெக்னிக் வந்து உனக்கு தோணுச்சு அரசனை ஏமாத்துற இந்த டெக்னிக் உனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னு கேட்டு இருக்கான் ஆசிஸ் நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரி ஆசிஸ் தன்னோட கதையை சொல்றான் ஆசிஸ் வைல் மிமிக்கிங் பப்ளிக் அனவுன்சர் டெல்ஸ் இம் தட் ஆன் தி செகண்ட் அனிவர்சரி ஆஃப் கோரனேஷன் ஆஃப் தி சுல்தான் தேர் வாஸ் அன் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆசிஸ் வந்து செகண்ட் அதாவது அரசன் முடிசூடி ரெண்டாவது வருஷம் செலிப்ரேட் பண்றப்போ ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது அவனை மாதிரியே அனௌன்ஸ் பண்ணி வேற காமிக்கிறான் மிமிக்ரி பண்ணியே காமிக்கிறான் ஓகே எப்படி நடந்தது ஹென்ஸ் ஃபோர் பீப்புள் மே ஃபைல் அ சூட் அகெயின்ஸ்ட் த சுல்தான் ஹிம்செல்ஃப் ஃபார் த மிஸ்பிஹேவியர் ஆஃப் ஹிஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நோ ஒன் நீட் ஹாவ் எனி ஃபியர் ஜஸ்டிஸ் வில் பி டன் எக்ஸெட்ரா ஓகே இதுதான் வந்து அவனோட அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் அன்னைக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணது இதுதான் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கடா இது நான் கேட்டேன் இது கேட்டோடனே எனக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னு சொல்றான் ஸோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஹென்ஸ் ஃபோர்த் ஹென்ஸ் இனிமேல் பீப்புள் மே ஃபைல் அக்யூட் அகெயின்ஸ்ட் த சுல்தான் ஹிம்செல்ஃப் மக்கள் சுல்தானுக்கு எதிராகவே கேஸ் வந்து போடலாம் ஃபார் த மிஸ்பிஹேவியர் ஆஃப் ஹிஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணா த அவருடைய ஆட்சியாளர்கள் வந்து தவறு இழைத்தால் சுல்தான் மேலேயே நீங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த கேஸை வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் நோ ஒன் நீட் ஹாவ் எனி ஃபியர் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் ஜஸ்டிஸ் வில் பி டன் கண்டிப்பாக நியாயம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது வந்ததுதான் என்ன வந்து இந்த தண்டோரப்படுவாங்களா அது மாதிரி ஒரு தண்டோரப்பட்டிருக்காங்க திஸ் இன்ஃபேக்ட் இன்ஸ்பைர் ஹிம் டு காண்டாக்ட் அ பிராமின் நேம்டு விஷ்ணு பிரசாத் ஹூஸ் லேண்ட் அட் மீன் கான்ஃபிஸ்கேட்டட் ஏர்லியர் அண்ட் காட் ரெடி அ பேக் டேட்டட் டாக்குமெண்ட் இன் இஸ் ஃபேவர் அண்ட் தஸ் ஃபைல் தி சூட் டு டெஸ்ட் தி சின்சியாரிட்டி ஆஃப் த அனவுன்ஸ்மெண்ட் உடனே இவன் என்ன பண்ணா யோசிச்சுட்டே இருந்திருக்கான் அப்போ வந்து விஷ்ணு பிரசாத் ஆக்சுவலாக இன்னொரு ஒருத்தன் இருக்கான் பிராமின் ஒருத்தன் இருந்திருக்கிறான் ஓகே அவனுக்கு வந்து இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு அவனோட நிலத்தை வந்து யாரும் அபகரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அந்த பிராமின் தைரியம் கிடையாது என்ன வந்து கேஸ் போடுற தைரியம் எல்லாம் கிடையாது இந்த கதையை கேட்ட ஆசிஸ்க்கு தைரியம் வந்துருச்சு இவன் பேரை சொல்லி அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டான் அவனோட அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தன்னோட தன்னைய வந்து விஷ்ணு பிரசாத் பேரை மாத்திக்கிட்டு என்னோட லேண்ட் எடுத்துட்டேங்க உண்மையில அந்த நிகழ்வும் நடந்திருக்கு அப்போ இவன் தன்னை வந்து விஷ்ணு பிரசாத் அங்க கொண்டு போய் சொன்னோன்னு கேஸ் வந்து ஜெயிச்சிருச்சு The result is well known. A victory compensation for nothing. One may not be able to get compensation. One job is a job. 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 We have a success story. Okay? So, this is the uh, first scene of uh, uh, Tughlaq. Play, the play Tughlaq. I hope you um, understood and uh, also enjoyed the description. Like and subscribe for more such videos. Okay, press the bell icon for continuous notifications and thank you for watching.